经站起的模样，你们英姿飒爽，凝结迸发的能量，我、哦，你们蓄势待发，握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙，飘过天空，从来不畏平庸，使命在心中。你追风，你追狂沙，含泪逐梦，从来不会退缩。老板，我带几个人把他们干掉。你应该知道怎么处理吧？放心，老板，我一定会处理干净的。姐，我也能鸡皮猴急，这么重要的任务交给一个屠夫，会出问题的。哼，我之前也给了你不少的重要任务。我也没见你完成的有多好啊！来来来，这边请，这边请，上面就是前台啊！你们放心，我们老百姓啊，肯定会支持你们武警同志的工作的啊！这空气中怎么有种酱油的味道？科长，哎，这是卫生间吗？我想方便一下。呃，这儿哪有卫生间啊？要不咱们先去上面看看。走，走。你到底什么人？平同志，请放下。队长，队长，别喊了，我已经切断了你们所有的联系。狙击组，报告你们的位置。对着电脑说报告队长，狙击手杨叔，观察员林毅，已到达指定位置。林毅报告，观察范围一切正常，车队可以安全通过。好，继续保持警戒。是是。是队长，曲波跟杨叔那头的耳机信号被我切断了。苏三上可能出事了，两个人都提到了林，不可能是口误。苏在场是欧主席区会展中心的必经之路，而且他很快就出发了。把他们俩压下去，走。我已经和公安、国安研究联系过了，现在已经得到他们授权。我请求批准我们临机处置。立刻展开行动。是。各组注意，一级战备，郭小伟、王宇、李国安、杜新宇负责护送欧奇去会展中心，剩下的人跟我赶往永安路屠宰场。
，练点枪，练枪。门口炸弹安排好了吗？按照您的吩咐，都放好了。吴总，您快过来看一下。有一个电子设备靠近了厂房，应该是个微型无人侦察机。快搞下来，搞下来！蜜蜂侦察机死机了，有黑客在干扰。老板，搞定了，这个设备应该是军方的。说明武警已经在我们附近了，应该是这样。平面图是。还有不到三十分钟，欧级车队就会经过附近的公路，必须消灭这伙恐怖分子。队长，这屠宰场内部详细结构图。这一片蓝色区域的楼房，是屠宰、切割、排酸的流水线工厂和冷库区域。紧挨着的是一栋办公楼，办公楼的天台一共有三层。第一层是整栋楼的楼顶，二层是一个小平台，天台的顶层是全区域的制高点，恐怖分子很有可能就是在这个点设下埋伏，狙击欧系车队。还有这里，冷库的侧后方是屠宰场的前门，养殖区的后门。杨叔和曲波还在恐怖分子手里，我们无法发动强攻。还记得瓦西伦事件中幽灵师潜入吗？记得。很好。屠宰场附近有一条小河。里面有一个地下管道，直通屠宰场。我会潜入进去，寻找解救杨叔、曲波，再想办法消灭恐怖分子的狙击点。柠檬，到。你带许东东装欠铁拳，马上潜入前门附近，目标办公楼。是。是陈浩哲，到。你带李思思、金科，立刻赶入后门，想办法从冷库区攻入屠宰场。是。两组到达指定位置以后，立刻开启信号屏蔽器，干扰恐怖分子的全区域监控画面。一旦听到枪响。就表示我成功解救杨叔、曲波，你们立刻发起强攻，整出点动静来。是，行动。是。朱老三，刚刚你们抓到了两个武警，告诉我是切断了他们通讯。怎么，现在武警又来了？他们之间怎么沟通的？啊，老板，你听我说。肯定是哪里疏忽了。你不管用什么手段，必须知道他们之间怎么沟通的。还有，你要想办法逼问出他们准备怎么对付我们。那两个人留下活口，压在手里可以当筹码。好的，老板。老板，我就说那个屠夫靠不住，您就不相信？前脚抓了那两个武警，后脚武警大队的人立马就收到消息赶到了，那肯定有问题啊！陈子涵就在您旁边，一切操作您都看到了。您说消息谁泄露的？肯定就是他和他身边的那些人跟武警有联系，这不白白让我们送死吗？你说这话有依据吗？没有啊。没有就闭嘴。
你们一起离开去。老板，厂房前后出现了两个屏蔽区，武警应该是分为两组在行动。哪个是主卧洞方向？现在我没有办法判断，他们有个黑客，我正在想办法反屏蔽他们的信号。外面这些武警这阵势不太好对付呀，怎么了？怂了？我不是怂，我就是觉得您这次的计划这么严密，要不是那个屠夫泄露了消息，怎么会那么麻烦呢？你有完没完？不是，您不让我说我也得说呀，这都是为了计划考虑。之前几次刺杀欧奇的计划，您都让他去负责，结果呢，全失败了。您就不怀疑他吗？什么意思？我的意思啊，咱们得留后手，让他去对付武警。如果他没问题，他绝对会为您拼命；如果他有问题，直接干掉他，里外里我们都不吃亏啊！好吧，我是就事论事啊。您和朱老三长期以来一直以电话联系，您就敢保证他对您绝对忠心吗？那万一他要是跟武警有联系呢？那我们的计划不就全完了？那天台的任务呢？交给我。我是您亲弟弟，这个世界上只有我对您忠心。刺杀欧奇这么重要的任务，只有我能替您完成啊！你有把握吗？你就再相信我一次。那边问怎么样了？老板，我不好意思，他们嘴太硬了。不过我会想办法的。你看我说什么来着？我不想听这些，我就想知道谁泄的密。您放心，老板，请您相信我，绝对不是我。老三，我当然相信你啊。可是现在，有更重要的任务，交给你去做。您尽管吩咐。你带人马上去屠宰车间的走廊巡视一下，看有没有人摸进来。武警现在在前后门不动，防止他们有其他潜入路线。好的，老板。那欧奇那边怎么办？啊，这个你不用管了，我派其他人去。不是，老板之前说好了，上天台的是我呀。老三，大局为重，我一直都很相信你，你就照我说的去做吧。好，老板，听你的。叫你嘴硬。你不是想立大功吗？我今天就给你这个机会，你找几个人去天台杀了欧奇。放心，姐，保证完成。雷暴，你负责守在屠宰场的后门，一旦有人进来，不管是谁，都给我干掉。是。蝎子，老板，你去对付前门周围的武警，尽量把他们引进来，在办公楼里解决他们。是。哎，把门给我锁上。没这个必要吧？万一武警冲上来怎么办？你是怕朱老三抢你功劳？我的功劳不是你的功劳啊！老板把这么重要的任务交给了我，听我的，快点！嗯。这俩人嘴真硬啊！死活都不说，把人给我
看住了。是。走，跟我出去转转。外伤，可以战斗。给他们设置一些电子干扰。好的，老板，没问题
外，我给他们设了无线干扰，现在他们所有的通讯设备全都失联了。漂亮。给我找出黑客的位置。现在他的位置应该在屠宰场门外很远处的一辆指挥车上。蒲公，马上命令那个黑客。收到。队长，我是童梦瑶。队长，我是童梦瑶，能听见吗？队长，我是童梦瑶，能听见吗
I am so impressed with all this vast expenses of Arab land. I think that's gonna be perfect for our future plans of development. <laughs> Hujadu 就是整个屠宰场的制高点到 你负责阻击外面的恐怖分子，尽量拖延时间。队长，你穿着。少废话，穿上。队长，执行命令啊，穿上。是。把冲锋枪都交给营帅。刘一燕活着的人把话带出去我觉得林毅一直在跟我辩解战斗能去底下陪他也算一种幸福吧我就祝我和林毅的父母长命百岁我没有什么意义如果我战死我就当做回家了要是我妈问起来就这么跟她说我们都有战友在底下作伴就让活着的人更好的活说
目前的黑客，打死我们好几个人，我拿走他了。老大，那个黑客被我干掉了。太好了，把电脑给我带回来。明白。老板，他们破解了干扰，现在一楼、二楼全都失守了。这帮蠢货！吴杰，吴杰，欧奇打死了没有啊？吴杰，吴杰，都还活着吗？佟明阳。怎么样，杨叔，你那边情况怎么样你们听得到吗？我现在牵扯西头作案恐怖分子，尽快摆脱，去追杨叔。是姐，怎么回事啊？出什么事了？我耳麦掉了。怎么样？收到回答。队长，我在。立刻追踪所有通话信息。姐，红旗跑了，我中弹了，你快来救我呀、啊！蠢货，废物，你不是保证能完成任务吗？早知道你这么无能，我还不如让老三去干呢。这事不能赖我呀、啊！武警排着天台，慌成太多不成啊！一定是他放的他们。你去死吧你！废物。喂，姐，姐，妈的！姐，看什么看？看什么看？还愣着干什么？还不出去对付那帮武警？好的，老板，滚，快滚！废物。欧奇先生啊，欢迎欢迎，欢迎您来到展会参观指导啊，谢谢，哎，你好，谢谢 ，Nice to meet you， 
。欧启先生，里面请。好，谢谢。欧奇先生，这是我们整个汇款的全貌。啊追踪舱位置了吗？还有带了，不过我能听听到那个号，又在跟一个人通话。你接进来。是。刘雨熙，我警告你。刘雨熙，这个灯光工厂是谁承接的？谁呀、啊？刘雨熙。刘雨熙，我爸你呢？对，就是跟秦总现在谈女朋友这个。现在，你父母还在我身边。如果你还想见到他们，就赶紧把灯光电源接上，必须给炸弹供电。你听见了吗？让我父母接电话。我要知道他们安全了，我才会去。你没有资格跟我谈条件。刘小姐，明天早上九点之前把中控室的电闸合上就可以了。你们之前用的究竟是什么东西？你们骗我！<笑>我可没有耐心啊，刘小姐。如果你想让你的家人好好活着，就必须听我的。郭小伟，会展中心承包商刘雨熙被迫参与恐怖犯罪，立刻把他控制住，同时切断会展中心所有灯光电源。公安、公安部门，会展中心有炸弹。收到，立刻行动。是。是
快去追！携手搀扶你我。